సార్ నమస్తే నమస్తే అండి ఎలా ఉన్నారు సార్ బాపు గారు రమణ గారు వాళ్ళిద్దరు ఫ్రెండ్షిప్ దగ్గర దగ్గర వాళ్ళు పుట్టిన దగ్గర నుంచి పదేళ్ళ దగ్గర నుంచి స్టార్ట్ అయితే చనిపోయే వరకు అంత జరిగింది సార్ ఒక ఇద్దరు మనుషులు కలిసి ఉండాలంటే ఎలాంటి మైండ్ సెట్తో ఉండాలి అసలు వాళ్ళిద్దరు కలిసి ఉండాలంటే ఎలా ఎలా సార్ మీరేం చెప్తారు మీ దృష్టిలో ఏంటి మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ అండి రెస్పెక్ట్ ఫర్ ఈచ్ అదర్స్ ఫీలింగ్స్ బేసిక్లీ అది అండ్ నాన్న ఒకసారి స్టేజ్ మీద అన్నట్టుగా ఒకళ్ళని ఒకళ్ళు భరించడం అలవాటు చేసుకుంటే అంటే ఎదుటి వాళ్ళ లోపాలని కూడా యాక్సెప్ట్ చేస్తే దాట్స్ ఫ్రెండ్షిప్ రిమైన్ స్ట్రాంగ్ వాళ్ళిద్దరి విషయంలో అదే జరిగింది చిన్నప్పటి నుంచి నాన్న పదకొండేళ్ళు బాపు గారు తొమ్మిది ఏళ్ళు అప్పుడు కలిశారు అప్పటి నుంచి దే ఆర్ ఫ్రెండ్స్ సో ఎన్ని చూసింటారు వాళ్ళ లైఫ్లో అప్స్ అండ్ డౌన్స్ అది సో బాపు గారి దగ్గర కాస్త కోసం డబ్బులు ఉండేవి నాన్నకేమో సిగరెట్లు కాల్చుకోవడానికో ఇంకో దానికో రూపాయి ఇంట్లో నుంచి తెచ్చి ఇచ్చేవారు ఇలా చేసేవారు అది సో అప్పుడు నాన్నని తిట్టుకోలేదు ఆయన బికాస్ ఈ న్యూ హీ అండర్స్టాండ్ వాట్ నాన్న వాజ్ గోయింగ్ త్రూ సో ఆ దట్ ఈస్ వై ది ఫ్రెండ్షిప్ రిమైన్ స్ట్రాంగ్ అది అంటే ఎండ్ వరకు అంతే నాన్నకి ఏమైనా కావాలంటే బాపు గారు చూసుకున్నారు బాపు గారు ఏం కావాలంటే నాన్న చూసుకున్నారు అది అండ్ బాపు గారికి ఏంటంటే తన లైఫ్ మొత్తం తన బొమ్మలు తన సినిమాలు అంతే అనమాట అది సో ఫ్యామిలీ ఇష్యూస్ ఏమున్నా నాన్న దగ్గరికి వచ్చేవి పది మూడు ఇళ్ళు ఉండేవి ఏ ఇంట్లో ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా నాన్నకే ఫోన్ అనమాట నాన్న దగ్గరికి వచ్చి నాన్నే యూస్ అటెండ్ వంటి మీరు అట్టుగా కూర్చో ఎందుకంటే బాపు గారు హాఫ్ ద టైం ఇంట్లో ఉండేవారు కదా షూటింగ్లు అని త్రీ ఫోర్ మంత్స్ బయటికి వెళ్ళిపోతారు సో ఇల్లు నడిపేది అంతా నాన్నే అక్కడ కూర్చున్నది సో ఆ మ్యూచువల్ అడ్మిరేషన్ మ్యూచువల్ రెస్పెక్ట్ ఆ ఫీలింగ్స్ దే రిమైన్స్ వెరీ స్ట్రాంగ్ చిన్నప్పటి నుంచి ఇన్స్టిల్ అయిపోయే వాళ్ళల్లో అది సో అదే వాళ్ళిద్దరి ఫ్రెండ్షిప్ అన్నాళ్ళు కొనసాగడానికి కారణం వాడు ఇక సినిమా కొద్దాం సార్ త్రిబులార్ ఆ ట్రైలర్ చూసారు సార్ మీరు ఎలా అనిపించింది సార్ అద్భుతం రాజమౌళి అక్కడే చేయగలరు ప్రపంచంలో ఎవరు చేయలేరు అనిపిస్తుంది సార్ ఆ షార్ట్ ఎస్పెషల్లీ ఎన్టీఆర్ గారితో మీరు వర్క్ చేశారు నాలుగులో సో ఆ షార్ట్ సార్ అది అడిచినట్టుగా సేమ్ ఆస్టేజ్ ఎస్పెషల్ సార్ రాజమౌళిది ఏది తక్కువ అనుకోవడానికి లేదండి ఇక్కడ ట్రైలర్ లో చూపించేది నాట్ ఈవెన్ వన్ పర్సెంట్ వాట్ ఈస్ అంటే సినిమా అంతా చెప్పేసినట్టు ఉంది సార్ అన్ని ఫ్రేమ్ లో చూపించినట్టు ఉంది చూపించాడు అది మీరు ఆ డ్రామా స్క్రీన్ మీద అన్ఫోల్డ్ అవుతూ మెల్లి మెల్లిగా అతను ఇచ్చే బిల్డప్ ఉంటుంది సార్ అది అది అద్భుతం దాని మీద పట్టు సాధించేశాడు అది గ్రిప్కి వచ్చేసరికి క్షణం కూడా బోర్ కొట్టకుండా తీసుకెళ్ళిన కెపాసిటీ వచ్చేసింది తనకి అది అండ్ ఇన్ఫ్యాక్ట్ ఇందాక చెప్పాను చూసారు అది ప్రతిదీ చాలా గ్రాండ్గా ఆలోచిస్తాడు అది ఇప్పుడు నేను మామూలుగా ఒక సైకిల్లో వస్తున్నాను నేను అన్నాను అనుకోండి ఏను ఎక్కిస్తాడు నేను ఇంకోటి ఏదో చేస్తే తను నేను చిన్న ప్లేన్ టూ సీటర్ ప్లేన్లో వస్తే తను బోయింగ్ సెవెన్ ఫార్టీ సెవెన్ చేస్తాడు అలాగ ఊ ప్లాన్ చే చిన్నప్పటి నుంచి ఊహలు ఎక్కువ తనకి అట్లీస్ట్ చిన్నప్పటి నుంచి నేను కలిసినప్పటి నుంచి తన థింకింగ్ స్టైల్ ఆఫ్ థింకింగ్ స్కేల్ ఆఫ్ థింకింగ్ రెండు చాలా చాలా పెద్ద అనమాట సో అది అండ్ లక్కీలీ ఫర్ హిమ్ హీస్ గెటింగ్ ద బడ్జెట్స్ హీస్ కమాండింగ్ ద బడ్జెట్ గెటింగ్ అండ్ ఇది కూడా కాదు హీస్ కమాండింగ్ దట్ ఏది అడిగినా వచ్చేసి తను తీయగలడానికి అంత సపోర్ట్ తనే కూర్చుకుంటున్నాడు సమకూర్చుకుంటున్నాడు అనమాట అది మామూలు విషయం కాదండి అది అది ఎంత సాధన చేశాడు ఎంత కష్టపడ్డాడు అప్పుడు నేను చూసి ఎంత బాధపడేవాడు ఏదో ఒక షార్ట్ సరిగ్గా రాకపోయినప్పుడు కూడా ఎంత ఫీల్ అయ్యేవాడు నేను చూసేవాడు క్లోజ్లో అప్పుడు అది ఇన్ఫాక్ట్ శాంతినివాసం మిద్దరం చేసినప్పుడు నేను ఫాస్ట్గా తీసేస్తా రాజమౌళి మెల్లిగా చెక్తాడు అందుకే తను జక్కనని పేరు పెట్టాడు రాజీవ్ కనకాలు పెట్టిన పేరు అది తీసింది ఏ తీస్తూ ఉంటాడు తీసింది ఏదో పేరు వచ్చింది అనమాట అది పర్ఫెక్షన్ అటెండ్ చేయడం కోసం అది సో నా షూటింగ్ ఆరింటికి అయిపోతే తను షూటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని రాత్రి రెండు మూడు ఫినిష్ చేయడం ఎంతకేను అవుతూనే ఉంటుంది అనమాట అందరినీ ఇంతలో చేస్తుంటాయి తనకి మాత్రం రమ కూడా అందో సారి ఓకే బుజ్జి ఎక్కడి నుంచి వస్తుందో బుజ్జి ఎనర్జీ నాకు తెలియదు అసలు పొద్దున్న ఐదు ఇంటికి వచ్చి లెండి లెండి అని చెప్పి మళ్ళీ స్టార్ట్ చేస్తాడు ఐదు ఇంటికి సన్ పైకి వస్తుంటే ప్యాక్ అప్ చెప్తాడు ఏడు ఇంటికి మళ్ళీ స్టార్ట్ అనమాట ఇంటికి వెళ్ళి స్నానాలు చేస్తాడు మళ్ళీ స్టార్ట్ చేశాడు ఆ ఎనర్జీ ఫెనామినల్ అండి అది అది దట్ కమ్స్ ఓన్లీ అవుట్ ఆఫ్ ప్యాషన్ ప్యాషన్ ఫర్ సినిమా ప్యాషన్ ఫర్ హిస్ వర్క్ నేను అది ఎక్కువ గౌరవిస్తా రాజమౌళి సినిమాలు అందరికీ నచ్చుతాయా లేదా అవి పక్కన పెట్టేస్తా అది కాదు ఇష్యూ మనకి అది ఐ లవ్ హిస్ ప్యాషన్ ఫర్ వర్క్ ఇన్ఫాక్ట్ నేను ఒకసారి అతనికి లవ్ లెటర్ కూడా రాసా ఇది అద్భుతంగా చేస్తున్నా అది అని చెప్పేది ఏమో అతనికి పోయి తిట్టి పారేసాడు అంతే ఓకే అంటే తను రాజమౌళ
బిజయన ప్రసాద్ గారు కూడా వాళ్ళకి సక్సెస్ లేనప్పుడు నానా తిప్పలు పడుతున్నప్పుడు తను కూడా చూశాడు కష్టాలు ఏమిటో అది దాంట్లో నుంచి పైకి వచ్చిన మనిషి తను కూడా ఈవే జీనియస్ సెల్ఫ్ డెవలప్డ్ టోటల్ మీకు రామ్ చరణ్ గారిని తీసుకుంటే అల్లూరి సీతారామ్ రాజు గెటప్లో అంతా మీకు ఎలా అనిపించింది సార్ బ్రహ్మాండంగా ఉన్నాడు ఆయన కూడా చరణ్ ఒకేసారి కలిసాను మగదీర టైంలో ఏం గుర్తున్నాను కానీ బట్ బ్రహ్మాండంగా చేశాడు చాలా బాగుంది సూట్ సార్ మీకు చాలా బాగా సూట్ అయింది పోలీస్ గెటప్ కానీ తర్వాత స్మైల్ కానీ అసలు డాన్స్ కానీ అసలు తీసుకొచ్చేస్తారండి గెటప్ అందరు పెట్టేస్తారు రామా రాజమౌళి ఇద్దరు కలిసి అండ్ చెక్కేస్తారు అయ్యా నిజంగా ఇన్ఫాక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర మగదీర టైంలో హీటెడ్ డిస్కషన్ కూడా జరిగింది క్లైమాక్స్ దీంట్లో ఎక్కడో ఆ భైరవ కోన సెట్లో చేస్తున్నప్పుడు అందరికీ రామ కాస్ట్యూమ్స్ కొట్టేసి హీరోయిన్ కి మాత్రం వేరే కలర్ ఏదో కొట్టింది కాజల్ కి రాజమౌళి ఒప్పుకోల దీనికోసం కొట్టించినట్టుంది మార్చమంటే నేను మార్చినాను ఇద్దరు మాట్లాడుకుంటూ బాడు రామ వెళ్ళిపోయింది రాజమౌళి ఇది రామ రామని అరుస్తున్నట్ట అసలు పట్టించుకోకుండా వెళ్ళిపోయింది అలాగే షూట్ చేశాడు మరి వేరే డ్రెస్ తెచ్చే టైం లేదు షూట్ చేశాడు ఎడిట్ అయ్యాక అంతా చూసుకున్న తర్వాత రామ ఎందుకు కరెక్ట్ రాజమౌళికి అర్థమైంది ఎందుకంటే షీ హ్యాడ్ టు స్టాండ్ అవుట్ ఆ డ్రెస్ దాంట్లో దాంట్లో కలిసిపోకుండా విడిగా ఒక డ్రెస్ కలర్ ఏదో వచ్చింది తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో కూడా చెప్పాడు రామ అంత గొప్పగా ఆలోచించింది నాకు కూడా నా తట్టలేదని అండ్ మెయిన్ థింగ్ ఇస్ ఈ యాక్సెప్ట్స్ ఇది ఇది నేను తప్పు చేశాననేది హెసిటేట్ చేయడం ఒప్పుకుంటాడు తప్పకుండా అది అది గ్రేట్ క్వాలిటీ అది రాజమౌళి గారి ప్యాషన్ కి అలా కుదిరారు సార్ అందరూ అదే దేవుడు కుదరడం ఒకటి నువ్వు కుదుర్చుకున్నాడు అండి తను తన ఫ్యామిలీలోంచే ఉంటే తనకి ఫ్యామిలీ గొడవలు ఉండవు రమ వల్లి వాళ్ళిద్దరూ మెయిన్ పిల్లర్స్ అండి వాళ్ళ తన సినిమా సక్సెస్ కి ఇప్పుడు బాపు గారికి నాన్న ఎలా వెనకాల ఉండే అన్ని చేసి పెట్టేవాళ్ళు నువ్వు నీ పని చేసుకోయా ఇంటి పని నేను చూసుకుంటా అని ఎలా ధైర్యం ఇచ్చేవారు అలాగే ద ఫ్యామిలీ ఈస్ ఎ స్ట్రాంగ్ హోల్డర్ అనమాట రాజమౌళికి తన 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 గోల్ తను రీచ్ అవ్వడానికి తను ఏమేమి సాధించాలనుకుంటున్నాడు వెనకాల నుంచి సపోర్ట్ చేసి పుష్ చేసేది వీళ్ళే ఈ ధైర్యం ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వస్తుంది అండి అది సో ప్రజెంట్ ఉన్న జనరేషన్లో మీకు ఇష్టమైన హీరో ఎవరు సార్ తారక్ అండి అన్డౌటెడ్లీ తారక్ డౌటే లేదు నాతో అంటే మీ తర్వాత పని చేయలేదు అవన్నీ పక్కన పెట్టినా కూడా తారక్లో ఉన్నంత ఈజ్ ఇద్దరు ముగ్గురు గొప్ప వాళ్ళ దగ్గర కూడా విన్నాను అదే మాట అది తారక్ ఉంటే అసలు ఆలోచించక్కర్లేదు అసలు ఈ ఈ షాట్ చేయగలరా లేదా అనే ఫీలింగే భయపడాలి కృష్ణవంశీ గారు కోట శ్రీనివాసరావు గారు ఒక్కొక్క షాట్ అదేంటిది రాఖీ షూటింగ్కి వెళ్ళేవాడిని తారక్ అక్కడ కలవడానికి వెళ్ళేవాడిని అనమాట ప్రతి షాట్కి అనమాట కృష్ణవంశి ఎంత థ్రిల్ అయిపోయాడు ఆయన వచ్చేసి కోట శ్రీనివాసరావు కూడా నా కోట గారు బాగా క్లోజ్ ఇప్పటికీ టచ్లో ఉంటాను ఆయనతో అయ్యో నిజంగా అద్భుతం ఆయన ఇప్పటికి అదే తారక్ ఉంటే అసలు ఆలోచించక్కర్లే ఇది పెట్టగలవా చేయగలవా అని డౌటే లేకుండా చేసేస్తాడు అంత కష్టపడతాడు అండి ఇంటెన్స్ ఫీలింగ్ వచ్చేస్తుంది ఆటోమేటిక్ కాదు ఇప్పుడు రాజేశ్వరం కూడా ట్రెండింగ్ లో ఉంది సార్ ఆ ట్రైలర్ చూసారా సార్ కొంచెం ఫ్లాట్ గా అనిపించింది పెట్ట చెప్పొచ్చు చెప్పకూడదు కానీ మామూలుగా సార్ మామూలుగా ఇప్పుడు వస్తున్న యంగ్ జనరేషన్ డైరెక్టర్ సార్ రాధాకృష్ణ గారు ఉన్నారు త్రీ హండ్రెడ్ ప్లస్ బడ్జెట్ సార్ త్రీ హండ్రెడ్ క్రోస్ దాటిపోయింది నాలుగు సంవత్సరాలు కష్టపడి ఈ రాధాశ్యామిని అద్భుతంగా నిర్మించారు సార్ ట్రైలర్ చూస్తుంటే మీకు ఏమనిపించింది సార్ అసలు నాకు కొంచెం ఫ్లాట్ గా అనిపిస్తుంది అంటే చెప్పాలనుకుని చెప్పి ఉండకపోవచ్చు దాంట్లో దాచాలని ఫీలింగ్ ఉండొచ్చు మనకు తెలియదు అది ఆయన జిల్లు నేను బాగా ఎంజాయ్ చేశా బా టెక్నికల్ గా చాలా బాగా తీసాడు ఆయన సో ఈ మాస్టర్ ఊరికే వదిలి మూడు వందల కోట్లు పెట్టుకుని మీరు అన్నట్టు ఊరికే వదిలేడు ఏదో ఉంటుంది మ్యాజిక్ ఉంటుంది దాంట్లో ఐమ్ షూర్ అందులో యూనివర్సల్ స్టార్ ప్రభాస్ గారు చాలా అందంగా ఉన్నారు సార్ అన్ని సినిమాల కంటే ఈ సినిమాలో చాలా కొత్తగా ఎప్పుడైనా కలిసారు సార్ ప్రభాస్ గారిని ఒకసారి కలిసా రాజ్బౌళి ఇట్లా ఫంక్షన్కి వెళ్ళినప్పుడు అక్కడికి వచ్చాడు అప్పుడు కలిసా అనమాట పువ్వు దండాలు పెట్టేసి మీ నాన్నగారు బాపు గారు లేకపోతే మా కంపెనీ గోపీకృష్ణ లేదండి అది చాలా మెచ్చుకున్నాడు అనమాట వాళ్ళ గురిద్దరి గురించి బాపు గారు ఎన్నో సినిమాలు చేశారు కదా సార్ కృష్ణరాజ్ గారితో అలాగే సినిమాలు చేశారు సో అది కూడా మంచి చరిత్ర ఓకే నేనండి మీ బాబు మోహన్ ని వాకే 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 మరి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ డూ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మీరు ఇప్పుడే జెట్స్ ఫీల్డ్ లో సిర్ఫ్ సెకండ్ లో సబ్స్క్రైబ్ టు ఆర్టీవీ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఆర్టీవీ 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 తెలుగు ఆర్టీవీ తెలుగు ఫర్ మోర్ ఇంట్రెస్టింగ్ అప్డ